ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నవీన్ మీరు చూస్తున్నారు నవీన్ టెక్ తెలుగు ఛానల్ సో మీరు నా ఛానల్ కొత్త యూజర్ అయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ కోసం బెల్లైకన్ మీద కూడా క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు టాపిక్ ఏంటంటే మన ఓటర్ ఐడి కరెక్షన్ మీన్స్ నేమ్ ఓటర్ ఐడిలో నేమ్ అన్న డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అన్న అడ్రస్ అన్న తప్పు ఉంటుంది కదా సో మనం దాన్ని ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవాలో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏం చేయలేదు మీరు ఎన్వీఎస్పీ డాట్ ఇన్ అనేది వెబ్సైట్ ఉంటుంది ఇదని ఓపెన్ చేయాలి జస్ట్ సింపుల్ గూగుల్కి వెళ్ళి ఎన్వీఎస్పీ డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేశాక ఇక్కడ మనకి ఇట్లా వస్తుంది కొత్త ఓటర్ ఐడి అయితే ఫామ్ సిక్స్ అని ఉంటుంది ఒకవేళ ఫారెన్లో మన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అక్కడ నుంచి వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవాలంటే ఫామ్ సిక్స్ఏ ఇది వచ్చేసి మనం ఓటర్ ఐడి డిలీట్ చేయాలంటే ఫామ్ సెవెన్ సో ఇప్పుడు మనకు కరెక్షన్ కాబట్టి ఈ కరెక్షన్ కోసం మనం ఫామ్ ఎయిట్ అనేది అప్లై చేయాలి ఫామ్ ఎయిట్ మీద ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలి మీరు కరెక్షన్ గురించి మన ఓటర్ ఐడిలో ఏం తప్పు ఉంటే అది కరెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఫామ్ ఎయిట్ గురించి క్లిక్ చేశాక మనకి డిఫాల్ట్ హిందీలో చూపిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఇంగ్లీష్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా ఇక్కడ సో మనకి ఇంగ్లీష్లో వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసి మనం సో ఏది తప్పు ఉందో అవి డీటెయిల్స్ మనం ఎంటర్ చేసి అన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ డిఫాల్ట్గా మీ యొక్క కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఏదో అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీరు ఏ స్టేట్లో ఉంటారో అది నేను డిఫాల్ట్ కొన్ని మా స్టేట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి డిస్టిక్ హైదరాబాద్ అంబర్పేట్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మన నేమ్ మన సర్ నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ ఇక ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి మీ నేమ్ తర్వాత మీ హౌస్ నేమ్ ఉంటుంది కదా సర్ నేమ్ అది ఎంటర్ చేయండి తర్వాత వచ్చేసి మీ ఓటర్ ఐడి ఉంటుంది కదా అందులో మనకి పార్ట్ నెంబర్ అని ఉంటుంది సో అది ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడ వచ్చేసి సీరియల్ నెంబర్ అని ఉంటుంది సో అది కూడా ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడ వచ్చేసి మీ ఐడి కార్డ్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా ఓటర్ ఐడి నెంబరు అది అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే కరెక్ట్ కరెక్షన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఒకవేళ మీ నేమ్ కరెక్షన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నప్పుడు నేమే క్లిక్ చేయండి ఒకవేళ మీ ఫోటోగ్రామ్ అంటే మీ ఫోటోను అప్డేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నట్టే ఫోటో మీద క్లిక్ చేయండి కరెక్షన్ లేకపోతే మీ ఎలక్ట్రాల్ ఫోటో ఐడి కార్డ్ ఫిషియోడ్ సో ఒకవేళ ఓటర్ ఐడి కరెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే దాని మీద క్లిక్ చేయండి లేకపోతే అడ్రస్ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా మీ యొక్క అడ్రస్ని చేంజ్ చేయ మీన్స్ కరెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ వచ్చేసి మన యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటుంది కదా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కరెక్ట్ చేసుకోవాలంటే అది ఇక్కడ వచ్చేసి ఏజ్ ఏమైనా తప్పు ఉంటే ఏజ్ ఇది సో ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తీసేసి ఏజ్ ఉంటే ఏజ్ లేకపోతే నేమ్ ఆఫ్ ది రిలేటివ్ ఎవరిదన్నా మీ ఫాదర్ నేమ్ తప్పు ఉన్నా ఇట్లా వాళ్ళవి క్లిక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసి టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్ అది కూడా తప్పు ఉందంటే దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఒకవేళ గెండర్ తప్పు ఉంటే గెండరు సో ఇలా మీ తప్పు ఉంటే అది క్లిక్ చేసుకోండి ఒకవేళ అన్ని తప్పు ఉంటే అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో అన్ని రావు మ్యాక్సిమం త్రీ ఎంట్రీసే కాబట్టి సో మనం మూడే కరెక్ట్ చేసుకోగలం సో అన్ని కరెక్ట్ అయితే చేసుకోలేము ఇక్కడ వచ్చేసి నేమ్ ఎలాగైనా కరెక్టే ఉంటుంది కదా ఒకవేళ ఇంటి నేమ్ ఏమైనా తప్పు ఉంటే నేమ్ చేసుకోండి ఇక్కడ వచ్చేసి మీ యొక్క అడ్రస్ తప్పు ఉంటే అడ్రస్ అడ్రస్ రావట్లేదు మ్యాక్సిమం త్రీ ఎంట్రీస్ ఓకే ఫోటోగ్రాఫ్ తీసేస్తున్నాను అడ్రస్ రావట్లేదు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఓకే నేమ్ తీసేస్తే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడ్రస్ అవి ఉంటే అడ్రస్ లేకపోతే సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ప్రాబ్లం నేమ్ లే నేమ్ అన్నా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అడ్రస్ అన్నా చేసు చేంజ్ చేయొచ్చు కానీ రెండు చేంజ్ చేయలేము సో అదొక లింక్ ఉంది ఇక్కడ మనకి చేస్తే నేమ్ అన్నా ఒకటే చేంజ్ చేయాలి లేకపోతే అడ్రస్ అన్నా చేంజ్ చేయాలి రెండు చేంజ్ చేయడానికి అయితే లేదు సో మ్యాక్సిమం త్రీ త్రీ వరకు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఏమైనా త్రీ ఇందులో సో నేను అడ్రస్ చేంజ్ చేసుకున్నాను అనుకుంటున్నాను అడ్రస్ మీద క్లిక్ చేస్తాను ఇంకా నా ఒక డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా సో టైప్ పాస్పోర్ట్ ఫోటో కూడా సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనం ఏం చేంజ్ చేయాలనుకున్నాం అవి మాత్రమే ఓపెన్ అవుతాయి సో మీ యొక్క అడ్రస్ ఎంటర్ చేసేయండి మీ డిస్టిక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి పిన్ కోడ్ ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడ వచ్చేసి మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేయండి ఇది అయిపోయాక మనకు దాని రిలేటెడ్ ప్రూఫ్స్ అనేది అప్లోడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఎన్ని నేమ్ ఏం కొట్టాను అడ్రస్ ప్రూఫ్ ఫోటోగ్రాఫ్ కదా సో ఇక్కడ వచ్చేసి నా ఫోటో అనేది అప్లోడ్ చేయాలి ఫస్ట్ తర్వాత ఇక్కడ మన ఏజ్ ప్రూఫ్ ఉంటుంది కదా అది ఏజ్ కూడా పె
ఇక్కడ వచ్చేసి క్యాప్చ ఇది ఇక్కడ ఉండి చూపిస్తుంది కదా అది ఎంటర్ చేయండి సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేయండి చేసినాక మీకు రిఫరెన్స్ ఐడి ఉంటుంది అది మీరు సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి సో మీ స్టేటస్ ఓకే అయిందా యాక్సెప్ట్ అయిందా రిజెక్ట్ అయిందా అనేది చూసుకొని ఆ నెంబర్ కంపల్సరీ సో ఇక్కడ వచ్చేసి అప్లికేషన్ స్టేటస్ ఉంటుంది కదా దీన్ని మీరు క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఆ రిఫరెన్స్ ఐడిని ఎంటర్ చేసి మనం ట్యాక్స్ స్టేటస్ కొడితే మీ యొక్క అప్లికేషన్ యాక్సెప్ట్ అయిందా రిజెక్ట్ అయిందా అనేది తెలుస్తుంది సో ఇది మినిమం వన్ టూ వీక్స్ పడుతుంది సో మీరు అప్లై చేసి అయితే పెట్టుకోండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇలా ఫ్రెండ్స్ ఇలా చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి సో నేను రిప్లై ఇస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్